greatest of all teachers and giver of love, hope, faith, and wisdom. Look upon your children, the teachers, learners, parents, guardians, and out-of-school youth and adults. We humbly ask for your mercy and forgiveness. Guide us to the right path. May our efforts be blessed with insights and understanding, wisdom and respect for all. Bless us with patience, for the path of learning is never easy. Bless our commitment to keep on learning new knowledge and experiences. Let your light shine upon us as we make our world a better place to live in. Amen. DepEd Vision. We dream of Filipinos who passionately love their country and whose values and competencies enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building the nation. As a learner center public institution, the Department of Education continuously improves itself to better serve its stakeholders. DepEd Mission To protect and promote the right of every Filipino, to quality, equitable, culture-based, and complete basic education where students learn in a child-friendly, gender-sensitive, safe, and motivating environment. Teachers facilitate learning and constantly nurture every learner, administrators, and staff as stewards of the institution ensure an enabling and supportive environment for effective learning to happen. Family community and other stakeholders are actively engaged and share responsibility for developing lifelong learners. Deped core values, makajos, makatao, makalikasan at makabansa. Pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pag review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang Itulay Online Tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kanika nilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang itulay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating itulay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks Classes sa Gramatika Speech Class Financial Literacy At marami pang iba Pinalawig din ng itulay ang ating Alive Program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3 Gayun din ay mayroon tayong ALS Program at Fed Tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang Inclusive Education May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula lunes hanggang biyernes, mula ikasyam ng umaga hanggang ikapito ng gabi ang ating itulay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, Sulong Edukalidad. Mabuhay! Good day to all! 
I am your tutor Max. Welcome to Itulai, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, alive and sped learners. Aside from answering the modules, the Itulai is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the Itulai will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our module, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn together with our volunteer online tutors. Tara na! Ayan po. Yeah. So, good morning po. So, lesson Visayas Mandanao at kung saan manda kayo ng mundo na ro 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 Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa lahat ng mga magulang, guardians, guro, at sa lahat ng mag-aaral ng grade 7. Ako po si Tutor Rich, ang kulot niyong tutor sa, mula sa CAA, National High School Annex, SDO Las Piñas. Para may bahagi ang ating aralin sa MAPE 7, ikalawang markahan, unang linggo. Kaya patuloy lang po kayong mag 3M, manood, makinig, at matuto. So bago po tayo magumpisa sa ating... Meron po akong MAPE Trivia. So, eto po ang ating mapi trivia. Ano ang tawag sa seremonyas ng tagakar ng tagakar kung saan nag-aali kayo habang sumasaw at tumutugtog? Ayan po ang ating salita. Merong anim na letra at nagsisimula po ito sa letter K. Ayan. So, patuloy lang po kayong mag 3M. Manood, makinig, at matuto. Ang ating pong lesson ay Cordillera people, popularly known as Igorot, are group of indigenous, indi, indigenous people comprising of the Apayao or Sneg, Tinggian, 
Kalinga, Bontok, Kankanay, Ibaloy, Ifugao at Bago. Ayan. Ayan. So, ang vocal music po ng Cor Cordillera. Ayan. Nabubulol-bulol pa ako. So, ang gamit po ng kanilang musika. Unang-una ay Life Passage Event. Ang halimbawa po nito ay iwi. Ang uwiwi po ay kalinga lalabay. Or ito yung mga kanta na inaawit sa mga baby. At nandiyan din po ang dagdagay. It foretells the baby's future. So, yung kanyang hinaharap may passage event. Ang halimbawa po gamit ng musika uh, ay occupational or work song. At ang halimbawa po nito ay chai saa or bontok Rice Pounding Song sang in group. Ito po yung Tagalog na pagbabayo na ay. So yan, kung mapapansin nyo po ay uh, kadalasan po ay ginagawa din natin yan ngayon. Siyempre po, mas nalilibang po tayo pag kumakanta at hindi natin nararamdaman yung Pagod habang kumakanta tayo. Yan. At ang pangatlong gamit ng musika. Nandyan po ang Dibaw. Okay po, so tuloy po tayo. So, sa ceremonies po, we have the didiyaw. Sabi ko nga po, bontok song to each out a dead child. At yung paraan ng ceremonies ay tinatawag na kanyaw. Yan po, inuulit ko, kanyaw. It is a ceremonial dance. A ceremony of the indigenous people of northern Luzon. It is a social religious ritual. So, ritual po ito sa kanila. Ito po ay kung saan nag-aalay ng manok, baboy o kaya mga kalabaw para sa sacrifice. It is it is usually a thanksgiving to their god, Kabunyan. So, hindi lamang po para sa pagpapasalamat kay Kabunyan sa tinatawag nilang Diyos. Ginagamit din po so, sa iba't iba nilang mga seremonya. So, yan po. Ang tawag ulit ay kanyaw. Ayan po. Good morning po sa mga nanonood natin. From Makabebe Pampanga kay Alma Pineda. Good morning po. Sa grade 7, Indigo, Kurt Martinez Bautista. Good morning, anak. O, tuloy po tayo sa ating vocal music of Cordillera. Pang-apat na gamit ng musika. So, music for entertainment. So, para sa paglilibang, para maaliw ang mga tao. At meron tayong tatlong halimbawa. Una, dangdang ay a kalinga song for entertainment. Alim, epic song sung by Ifugao leader. Ayan po. 
So, ang kumakanta nito ay yung pinaka namumuno sa isang lugar. At yung pangatlo, ito po ay kilala sa mga sayaw. We have the ragragsakan, a dance prepare for a budong or peace act. Ito po ay pagkatapos nilang mag-usap-usap, pagkatapos nilang mag-usap-usap para magkasundo. At ito po ay sayaw. So, para malibang po sila pagkatapos na kanilang pag-uusap. Next. So, syempre, kung merong musika, paano natin makikilala na ito ay musika ng Cordillera? So, ang unang-una po ay tinatawag nilang pentatonic. Ang musika daw po ng Cordillera ay pentatonic. Consists of five melodic tones. Ayan po. So, melodic tones, mga tunog. From the root word penta, tandaan nyo po, yung mga sa mat, yung mga polygons, polygons na yan. So, yung penta, meaning five. Kaya po, pag in natin sa music, merong limang tono or limang notes. Ito po ang ito po ang mga notes note na yon. Yan po ay do, re, mi, so or sol at la. Oh, lima po 'yun ha. Pangalawang karakteristik, sang in unison. Pag sinabi nating unison, sabay-sabay na pag-awit. Wala pong division ng voices. Walang soprano, alto, tenor, bass. Sabay-sabay lang po. Nakalagay dyan, singing in same pitch. Yan, pantay-pantay. O pare-pareho ang tono. Melody ang kinakanta, usually. So, yung pangatlong characteristics is Melismatic. Yan. Melismatic. Group of notes or tones sung in one syllable. Naulit ko po. Group of notes or tones sung in one syllable. Mas makikilala nyo po or mas magiging familiar kayo sa melismatic doon sa kanta na pamasko. Yung... Angels we have heard on high. Or mas kilala doon sa chorus part niya na Gloria in Excelsis Deo. So yung glo po doon na syllable, yun ang nilalapatan ng iba't ibang tono. So it's Gloria In excelsis Deo. So, yung O, yun yung maraming tono na nilalagyan. So, yung po yung melismatic. Ayan. So, good morning po sa mga nakikinig from SDO Pamba, Pam, Pampanga. Ayan po. So, good morning po. Ayan, ang dami mga taga Pampanga na nakikinig. Good morning, good morning, good morning. So, pangatlo po, na karakteristik ng Cordillera vocal music. Number four is chanted. Reciting, singing in a monotonous, repetitive tone. Ito po ay, ang uh, magandang halibawa nito ay yung tuwing Holy Week. Yung po yung tinatawag nating passion dito sa Pilipinas. So, yung paraan ng pag-awit ay chant or chinachant, or chanted. Kung hindi po kayo familiar, kasi medyo mas bata kayo, ang alam nyo yung mga kanta ng BTS at ng K-pop, uh, ito po yung kahawig ng paraan ng pagbati ng mga preschooler. Yung mga bata, yung pagpasok ni teacher. Good morning, teacher! So, nire-recite nila, pero at the same time, merong tono. 
At yan din po ay ginagamit sa mga nag-cheer dance o nag-cheering. At sa mga nag yung ang tawag dito um um yung mga na sa English speech choir. Yan. Ayan po. So, may, kung meron silang karakteristiks ng musika, meron din silang major division of instrument. Siyempre, may ginagamit silang instrumento sa kanilang mga musika. Hindi lamang po sila puro acapella. Letter A, metal instruments ang division nila. So, we have the gangsa tufaya and the gangsa paloop. If you will notice a picture, dalawa yung paraan ng pagpapatunog. Gang sa tupaya is in a sitting position. Yung gang sa nakalagay po sa lap at ang ginagamit is bare hands. Yan, pinapalo yung gang sa. While the gang sa paloog, slightly nakatayo and bend. Nakayo ko. Bakit po siya nakayo ko? Kasi yung gang sa paloog po ay sumasabay sa pagsayaw habang tumutugtog. Yan po. At ang ginagamit niya ay merong stick. Pinapalo po doon sa gang sa. The second division of instrument is the bamboo instrument. We have the bungkaka and the tungali. Yung tungali po is a flute. And yung bungka ka is slightly letter Y. Yan po, sa itsura. Yung dalawang dulo po ay ipinapalo sa may palad. Dito po sa parte ng palad. At pag napalo na po yung kawayan, magbabibrate yung kawayan, it produces sound. Next, yung pangatlong division of instrument. We have the string instruments. We have the kuglog and saluroy. Ang kuglog po, if you will notice, in oval shape, parang style ng bangka. May kahawig po ito sa ibang instrumento, sa ibang lugar. Pero ang tawag po sa Cordillera region ay kuglog. At yung isa naman po ay saluroy. Paano po ito? Ito po ay gawa sa kawayan. At habang medyo fresh pa yung kawayan, nag-uuka sila ng isang part ng kawayan at kinakalangan nila ng manipis na kahoy. At pag nag-dry na po yun, yun na po yung time na magagamit nila para sa music. Ang lumalabas po na strings ay yung mismong kawayan din. Dahil po hindi pa available ang mga metal strings at ang nylon strings. So, napakagaling ng ating mga ancestor. Yeah. Yan po ang tatlong division. At paalala lang po, ito po ay ilan lamang sa mga instrumento ng Cordillera. Ito na. Oo, nalalapit na yung atin. So, hindi lamang po kanta ang maalaala mo kaya. Gagamitin din natin yan ngayon dito sa ating itulay. So, uses ng music. Andyan po ang life passage event, occupational or work song. We have music for ceremonies. We have music for entertainment. At ang mga halimbawa po niyan, andyan ang uwiwi, dagdagay, chaisaad, didiyaw, dangdangay, Alim at ragragsakan. Next po, ano naman pa kaya ang maalala natin? Yan. Instruments according to the division. We have metal, bamboo, and strings. Andiyan po ang mga halimbawa, gang sa tupaya, gang sa paloop, tungali, bungkaka, kuglog, and saluroy. At kung naalala nyo na, Tignan natin kung kaya niyong sagutan ng ating gawain sa pagkatuto. Oh, eto na po. So, i-ready na po ang inyong mga 
kamay at cellphone para ma-type ang sagot. Dito po sa number one, piliin at isulat ang tamang sagot. Andyan po ang choices natin. Ano ang tawag natin sa iskala na lima lamang ang tono o nota? Nauli ko po, ano ang tawag natin sa iskala na lima lamang ang tono o nota? Ang choices nyo po, pentatonic scale, diatonic scale. Tandaan nyo po, lima lamang yung nasa iskala. So, magbibilang po ako ng 10. I-type nyo po ang inyong sagot sa ating comment section. Ayan. So, ang sagot, ayan, marami na. O, di ba? Gising na yung mga ating mga grade 7 student. Ayan po. Galing from Janet Flood Patayon Pentatonic Scale. Bianca Cruz Pentatonic Scale. Gian Paolo Perez Pentatonic Scale. Marvin Capulong Pentatonic Scale. Ayan, ang dami nila. O, oh, pasensya na po kasi medyo mabilis. <laughs> Mabagal ang tingin ko. <laughs> okay, next question. Ito ay tawag sa seremonyas ng mga taga-cordillera. Ayan, dalawang choice nyo. Binyag at kanya. Ulitin ko ang tanong. Ito ay tawag sa seremonyas ng mga taga-cordillera. Choices are Binyag and Kanyao. So, i-type nyo po. Pagbibilang na ako ng 10. Ayan. So, ang bilis mag-type. Talagang hyper. <laughs> Ayan. Diyos ay spirito, kanyaw. Jam Akinori, kanyaw. Din ang kanyang sagot. Richard Andre Ginto, kanyaw. O, yan po ang mga sagot. Tama, kanyaw. So, yung mga umahabol pa, we have Samantha Avelino, kanyaw. Marvin Capulong, kanyaw. At uh, watching from uh, Makabebe High School, Pampanga. Jake Malyari from Seven Charity. Good morning, na. So, next question. Ayan, ang huli nating question. Tingnan ang larawan. Anong division of instruments kabilang ito? May dalawang picture pa. We have the gang sa tupaya and gang sa paloo. Ang choices niyo po ay bamboo instruments at metal instrument. So, ano po or saan kabilang itong mga instrumentong ito? So, itype po. Magbibilang na ako ng sampu. At ang sagot ay... We have Brent Abraham, metal instrument. We have Josa Espiritu, metal instrument. Glazel Ann, metal instrument. We have Gian Perez, metal instrument. John Luteria, metal instrument. We have Diane Canilao, metal instrument. So, ang galing mga anak. Round of applause tayo dyan. Yan. So, bora head sa mga humahabol. Yan po. Princess Ma Bal Balingit. Yan. Metal instrument din. So, thank you sa inyong pagsagot. Meron pa tayong susunod na tanong. At ang ating Mafe Trivia. O, kanina nasagot nyo na to. Tignan natin. Ano ang tawag sa seremonyas ng mga taga-car? Kung saan nag-aalay ng hayop 
habang sumasayaw at tumutugtog. Six letter ang isang salita. Nagsisimula sa letter K. Magbibilang pa ba ako ng 10? Parang nasagot niya na to kanina eh, di ba? So, bilang pa rin tayo. Oh. And Ayan. We have Renz Giver. Ah, uh, Kalyatan. Kalyanta. We have Kanyao. Tignan natin. Tada! At ang sagot ay Kanyao. So, tama ang kanila mga sagot. We have Bianca Cruz, Kanyao. Marvin Kapulong, Kanyao. We have John Luteria, Kanyao. We have Rain, Kanyao. Uh, Samantha Avelino, Kanyao. Ayan po ang kanilang mga sagot at tama ito. Ayan, borahe mga anak. So magaling. So maraming salamat po. Sana po ay naging masaya, makabuluhan ang inyong 3D panonood, pakikinig at pagkatuto. So ito po ang inyong Tutor Rich, ang kulot niyong tutor ng CAA National High School Ane na nag-iiwan ng mga katagang. Hindi lamang dapat tayo rich sa material ng mga bagay. Kundi dapat rich din sa kaalaman. Maraming salamat po. At ang tabayanan niyo po ang susunod na tutor. Walang iba kundi si Tutor Tonip ng Art 7. Paalam po muli. Feel free po to write your comments and suggestion dyan sa ating itulay feedback form. So hanggang sa susunod na itulay natin ng music, paalam! Take it away, Mom Tanit! Hello, hello, hello. Good morning, everyone. Hi, and welcome to Itulay Art 7 for the second grading. I hope you will still join us every Tuesday. I hope you will still join me sa lahat ng mga estudyante natin sa buong Pilipinas, sa lahat ng mga tutis natin. Join me as we embark on this colorful and euphonic journey of Art 7 for the second quarter. Ayan, hello, hello. Shooter Marie, magandang umaga. Lahat po naman nandito, magandang, magandang umaga po sa inyong lahat. For the second grading, we will be having a whole new world. Sabi nga niya, a whole new different regions, new, uh, very, very different provinces, artworks, and crafts. Okay, Let's begin, ah. I, I know you're excited. Ano nga ba ang gagawin natin for the second grading? Okay. Let's begin. Yan. Hello, Tutor Marie. Good morning. At good morning po once again to everyone joining us in today's episode for Art 7. Okay. Titignan ko yung audio ko. Malakas ba? Okay naman. Keri naman. I cannot read the chat. Pasensya na po. I, I cannot. Kung may mga chat tayo dyan, natatakot na ako na, ayun, nakita ko rin ang aking uh, messages. Okay. Now, carry na ba? First slide natin. Shooter Marie. <laughs> ang aking uh, mentor na talaga namang through and through ay uh, helping me with this uh, episode every Tuesday. Okay. Keri na ba tayo? Ayan. Quarter 2, Episode 1. Again, I am your tutor for the Art 7. Tutor to net. Okay. Being with you. Tuloy-tuloy na yan. Art 7 tayo. Ayan, binago na natin. What is in Art 7? Quarter 2, Arts and Crafts. Mirrors of the Region's Identity. Nasasalamin. It mirrors the region's identity. Okay. And, ano ate, ikaw, i, 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 the discuss for the whole grading, the attire, 
fabrics, tapestries and crafts, accessories, and body ornamentations of Mimaropa and the Visayas. Let's review muna. Quick, quick review. Let's have a quick review. What are the provinces under the Mimaropa? Mimaropa. It's not just one province, but it has different provinces. Mi is Pintoro, hindi po Mindanao. Ma. Okay, what's the Ma in Mimaropa? Marinduque. Romblon, Palawan. So that's Mimaropa and the Visayas or Visayan region. Okay, let's begin. Let's continue. I'm sorry. Let's continue. And what our what are our objectives for today for this session? That at the end of the session, you learners would be able to recognize the attire, fabrics, tapestries, crafts, accessories, and body ornamentation of Mimaropa and the Visayas. Determine the characteristics of these artworks, of these art um, materials, yeah? and appreciate the beauty and uniqueness. Yun yung mahalaga dun eh. Uniqueness of their sample arts and crafts. Recognize, determine, and appreciate or love, you value these arts. Okay, let's begin. The attire, let me introduce you once again, the attire, fabric, tapestries, the arts and crafts of Mimaropa and Visayas. Okay. Ano ito? Parang tutor-tunet kakaiba. Hindi ka tulad ng mga una natin. Highlands and lowlands. Okay. First off is Oriental and Occidental Mindoro. Oriental and Occidental Mindoro. That's the me in Mimaropa. Mindoro is the home of the ethno-linguistic group called Mangyan. So, ang mga tao doon, the tribe basically is called Mangyan. Itong si Mangyan, composing of namely, may mga sub-tribes. Okay? Again, this is an ethno-linguistic group, Mangyan. And then may mga sub-tribes. And what are these? Namely, Iraya, Alangan, Tadiawanan, Taubuid, Bangon, Buhid, Hanunoo, and Ratagnon groups. Oh, mahirap i-pronounce and mahirap maalala pero pag maalala natin ang Mindoro, Mangyan, maaalala na natin sila. Okay? May mga subgroups ito. Now, Mangyan men, now we will now be talking about the textile and what they wear. What they wear. Basically, what do they wear? Kasi these are ethno-linguistic groups. Ano nga ba yung suot nila? Of course, may men and women. We now go to men. Mangyan men usually wear G-strings or loincloths or they call it bahag. Okay? Bahag and a jacket style. That's why I uh, highlighted the word bahag. That's one of their clothes. Bahag and a jacket style shirt blouse called lingon. It's not lingon, it's lingon. Lingon embroidered with pakudos. And what is pakudos? Pakudos is a mangyan design. Therefore, ang artwork nilang arts, ang, 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 ang design nila ang tawag ay pakudos. Ito'y itinatahi o hinahabi. Pakudos is a mangyan design composed of simple vertical and horizontal lines which form a cross. Okay? Bahag, lingon, Ang lingon ay may design na pakudos. Now, tingnan natin. Next slide. This is the design of the pakudos. Okay? My cross. Very, very simple. But to the mangyans, it's very, very significant. Bawat linya, bawat cross, may kahulugan yan sa mga kapatid nating mangyan. Okay? Pakudos sa male. Now, how about the female? Mangyan women also wear lingon as well as a red cloth around their chests and a white skirt, bark bra string, skirts weave backstrap looms, and skirts made of long strips of woven nito. Nito is uh, another uh, product nila. Okay, so iba yung suot ng women sa men. Tingnan natin ngayon, uh, how do they look like if they're wearing their, yeah, that is a lingon. 
Okay, simple lang. Pero may mga design yan, linggon. That's an example of linggon. Okay, next. Now we go to Palawan, di ba? Mi, Ma, Ro, Pa. Doon, mo naman, doon naman tayo sumunod kay Palawan. Palawan, ha? The Palawan tribes are composed of the Tagbanwa. Tandaan natin, ha? Trivia lang. Tagbanwa is one of the oldest tribes here living in the Philippines. Hindi pa na na-discover yung Philippines the Tagbanwas are already here. Hindi pa, hindi pa Palawan ang tawag dyan. Hindi pa Pilipinas ang tawag dyan. Itong mga taong itong tagbanwa ay nandito na sa island. And in one of the islands in the Philippines, and that is Palawan. And tinawag na lang siya na Palawan. Now, again, what are these tribes in Palawan? Tagbanwa. Ulitin natin, ma'am, para maalala. Ulit. What are these tribes in Palawan? Tagbanwa. Zabata. Palawano. Palawenyo. And taut bato. Okay, so may mga five tribes dyan. The men, ito na yung susuti nila, the men of these tribes also wear G-strings. In fact, their traditional clothing comes from the pounded bark of trees. Akalaan nyo, pounded bark of trees. So mga, ano, yung, yung covering ng puno. Particularly sa lugin. While women, on the other hand, are bare-breasted and wear sarongs or tapis. Tapis. Uh, tapis. Sorry ha, minsan meron tayong tapis skirt. Okay. How do they look like? Let's see. Yan. Although sabi nga dito sa ating, ano, sa ating description na bare-breasted, ibig sabihin walang pang itaas. So, para, para naman din makita ang... Uh, Uh, love for color, nilagyan na nila ng paitas. Pero ito yung mga sinusuot ng mga male and female tagbanwa. Again, the tagbanwas are from Palawan. Review natin kanina. Mangyans are from Mindoro. O, nakakadalawa na tayo. We have two provinces in Mimaropa. Next. O, nasa na tayo? Now we go to Visayan region. So, Basically, yun yung ano eh, yung, yung dalawa na may significant for uh, for their attire, the, the Mindoro and the Palawan. Now, we go to Visayan region. Dito marami. Visayan region. One of the Visayan ethnic tribes is the Panay Bukidnon. Panay Bukidnon. Okay? They're also called Suludnon or Tumandok. So, kung medyo hirap tayo sa pronunciation, ulitin natin. Panay bukid nun, and they're also called sulud nun or tumandok. Tri tribe ito ha, tumandok women wear a traditional red blouse called sinumbrahan na pula. Ang, ang babae ay nagsusuot ng sinumbrahan na pula. On the other hand, Tumandok men also wear a red and black native costume with panubok design. Itong panubok na to, watch out for this word kasi mamaya, eh, ano natin si panubok design. A design type that will, that, yan, that we will explain later. Their attire is dominantly red in color. So, ma mapula. Maraming red sa design ng ating mga kababayan na panay bukid nun. Ayan ang halimbawa po. So, kung makikita nyo, on, on the left side, andun ang blouse ni female, and then jacket style ni male, and then meron din sa right side, blouse ni female, and then papantalon or parang pa trousers ni male. So, yan na, isipin ninyo, itong ating mga kababayan ay nagganyan ng mga suot. Very, very much different. But, These attires are so important to them and so just significant to their tribe. Okay? Next, tumandok yan ang tawag dyan. Ang tumandok. Meanwhile, the patajong is used by Visayas women as a wrap-around skirt. Alam ko, alam nyo na itong patajong, kimona at patajong. Usually checkered yan. It has designs that are linear. Ayan na nga yung sinasabi ko. Um, that are linear and geometric or checkered and square, usually in bright color combinations. 
Ito, pag may mga so, may mga sayaw, ito yung mga sinusunod, ano, nang face-to-face tayo, yung mga sumasali sa atin sa mga contest, yung mga teachers natin, tayo mismo, mga mga girls na mga nagsasayaw ng, ng mga folk dances, ito ang suot ninyo, patadyong. At alam po, alam nyo na yan. It is paired with kimonya, made of or made from pineapple fiber and a handkerchief called panuelo or alampay na lalagayan dito sa, sa balikat. Alampay or panuelo that is usually placed around the shoulders. Okay? Yung iba pa ganun, ang alampay, panuelo dito naman, may mga ano yan eh, places yan eh, hindi natin Uh, hindi lang sa isa lang kasi it depends on the use of the alampay. Okay? Next. Now you have seen some significant traditional and ethnic types of attire. Traditional and ethnic. Now let us move on to the fabric and tapestries of these places. Fabric. Kung kanila yung sinusuot, ngayon naman, saan ba yari itong kanilang mga sinusuot? The fabric and the tapestries of these places. Let's move on. Ayan, okay, ramit. Do not forget the word, ramit. Ramit is a woven textile made from indigo dyed homespun cotton. Cotton. With intricate geometric patterns. Ayan, kung makita sa picture, mga lines, lines yan. Very intricate. It was created by the Buhid and Hanunoo Mangyans of Mindoro. So, ang ramit, ay galing po sa Mindoro. Particularly, mga mangyans ang gumagawa niyan. Hanuno o mangyans of Mindoro. So, ramit. That's a term. Now, we go to next. Romblon. The Banton of Romblon Island has a burial cloth woven. O, oh, ito naman, pang, pang burial naman. sa burial cloth. Woven from red. These are the colors. Red, black, and white. Abaka naman. Kanina, iba, di ba? Ngayon, abaka naman. Ang textile, ang yari sa abaka thread, known as banton cloth. The oldest banton cloth is said to be 400 years old. Yan yung nakikita niyo sa picture. We found a picture of it and was found in a wooden coffin in Romblon or in the said province. Imagine. Ito yung mga isinusuot ng mga namayapa nilang mga kamag-anakan, mga namayapa nilang mga ninuno. You call it banton from Romblon. Next. Now, we go to, because of the Spaniards' love for dresses, mga Spaniards, Spanish influence, in the 17th century, a cloth made from pineapple fabric was born. Iba na naman to. It's called Barong Tagalog. Before, mga male ang nang susuot niyan. Pero, as time goes by, ang Barong Tagalog isinusuot na yan by female. Yung tela na yan. At saan ba gawa ang textile ng Barong Tagalog? It is made from leaves of the native pineapple. At ano nga yung, ano? Ano nga yung, uh, uh, scientific term ng pineapple? Andito, medyo, Okay, ananas komosus. Yan, pineapple. Ananas komosus. A plant in forest near Puerto Princesa. And saan ba ang Puerto Princesa? It's in Palawan. Um, and it is a textile that they wear, that they use to make cover-ups, pang cover, jacket wraps, and shawls. Okay, um... This foundation calls it for their plan to textile product. Kasi merong foundation sa Puerto Princesa sana kung saan ang, ang kanilang main product is Barong Tagalog. O, sa mga nakakakalimot, how does a Barong Tagalog look like? That is a Barong Tagalog made from piña. Ang dami-dami kasi yung ano ngayon. Examples ng Barong Tagalog, ang dami-dami designs. Because of course, nagiging modern na. Pero... Originally, it's made from piña cloth. Okay, ang tiyaga, ano, nitong mga kababayan natin. Next, we go to Panay Island. Panay Island is also known as the textile capital of the Philippines because it exports hand-woven fabrics to other countries. Oh, shout out, baka meron tayong mga nanonood dyan ng mga taga-Panay. Bakit ito tinawag na textile capital of the Philippines? Let's see. Next. 
because of the panubok. Ito ha, panubok is a traditional embroidery. Oh, ang tawag sa, ano yung panubok ha? Sa traditional embroidery, which decorates native bags, handkerchiefs, headgears, and bracelets. Panubok, remember, panubok comes from two words, tubok and manunubok. Kaya nga panubok from tubok and manunubok. And it has different designs and motifs of nature such as, oh, nandito yung mga halimbawa ng mga designs. Hindi ko na, I, I, I won't mention the scientific name anymore kasi una matagal, sa gira, I pronounce, I memorize pa natin. Ito na lang yung mga terms na, 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 Alalahanin ninyo, ano-ano ba yung mga terms? O, oh, una, bulak ng labog o linabog. Ito yung isang design. Pangalawa, rosel. Pangatlo, sudlikama. Or skin or scale of the python. Nagiging design yan, ha? Pangapat, matang punay. Ang punay is a punay bird. is a bird. Panglimang design, sikag-sikag or fishbone. Tinik. Isa pang design, bulak putik. Isa pang design, pako-pako. Dito, alam ko merong pako. Naka, nakakain ako niyan eh. It's, uh, ano eh, parang uh, pako, yung uh, edipo, edible fern. Isa pa, tuko-tuko. Alam ko yan, alam yan. Tuko-tuko, ganun, gecko. Gakpak, aguring, or wing of the aguring insect. Ito ang ah, mga design ito that you can find in... in a panubo, tugi-tugi, or zigzag, they call it tugi-tugi, zigzag, binunghay, and girit-giti. I know it's really difficult to memorize, and I know it's difficult to pronounce, pero appreciate natin ang kanilang mga design, kaya nga nilagay ang mga English term. Now let us see how does a panubo looks like. There you are. Kung, kung titignan nyo ng maigi, wow, yung blouse, hindi lang yan, basta-basta tinahe. May mga meaning yan, nandiyan. Hindi natin alam, in between those uh, designs, you can see uh, a vine design or the girit-giti. Diba? Para siyang vine. O oh, the flower itself. Ang galing, di ba? Oh, wish ko lang, meron tayo niyan at makabili tayo at makapunta tayo sa lugar nila. No, di ba? Next. Another textile common in the western province of Visayas is the hablon. Iba na naman. So it's hablon. You call it hablon. A hiligaynon word for habol, which means the weaving process and the textile itself. Hablon. It is glossy, smooth, colorful textile composed of vertical and horizontal lines which comes from the combination of silk and cotton. So, dalawang materiales. Kung kanina pineapple lang, ito silk and cotton. It is used to make the patajong. Ayan, it's used to make the patajong. Now, hablon industries. Saan sa bang mga lugar tong Miyagaw, Arevalo, Haniwai? No, ko, sorry, Haro, Iloilo. Miyagaw, it's in Antique, I guess, kasi nanggaling na ako dyan, nag-swim kami para 2017 nung palarong pang bansa. Then, Manduriao, Molo. Molo is in Iloilo also. Parang nakapunta na rin si Chutor Tonet dyan. Ang gala, di ba? Santa Barbara, Antique, Bawan. Parang, I've been to those places, oo. Di ba? Nakakamiss mag-travel. Anyway, Textile ang pinag-uusapan natin. Ano ang itsura ng hablon? Yan ang mga tela na hablon. Imagine, ang galing-galing nilang mag-design. Ang ganda-ganda ng mga combination of colors. Oo, yan. Pwede yan na is isuot, pwede yan na like itapis or kung ano man. And then, gawing blouse or gawing polo or gawing tela. Ang ganda-ganda nitong mga tela na ito. Okay, next. Yan ang mga limbawa, you see? Now this time, we will see and appreciate the arts and crafts of Mimaropa, the Luzon Islands, and the Visayas. Kanina, textile, tapestries. Ngayon naman, arts and crafts. Okay, these are gamit na. Ayan, ano kaya yan? Uh, who can 
describe, may zigzag. Anong tawag dito? Balik tayo sa grupo ng mga mangyan from Mindoro. Mangyans are known as weavers of nito. If you can remember, na-mention natin ang nito kanina. Nito. Scientific term, uh, <laughs> ligodium circinatum. Ligodium circinatum. Ni pahat, sombrero, and basket as well as pipe makers. They make products such as baskets, jars, trays, plates, and cups out of nito. Iba ang nito sa anahaw, ha? Iba. Out of nito with particular patterns and designs of men, animals, trees, and other objects. Now, if you can see there, para siyang pa baso. O kaya pwede yung lalagyan ng mga pen. Diba? Lagay ng kutsara tinidor sa bahay. You call that nito. Yari sa nito. Now, ayan naman siya. Ano naman yan? Yan ang sinasabi ko nina. Iba naman yan. Marinduke, mi, ma. Ito natin sa ma. Marinduke. Marindukenyos are loom weavers. They use buli or buri palm. Yan yung halimbawa ng buli or buri, buri palm. Scientific na rin po, rifa taliera and raffia or ra raffia farini farinifera, <laughs> which are abundant in their area. Ganyan, na, ganyan naman tayo kung ano yung abundant. We make uh, uh, life uh, easy, di ba? Kung abundant yan, gamitin natin yan as, you know, means to have income. They produce buntal fiber, which is used in making quality bags, placemats, and table runners. Pinapato. Pero yari yan, yung mga bags na yan, and textiles na yan, and, 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 and placemats na yan, na yari yan dyan sa buri or buli palm. Ah, uh, diba? Akalain nyo yun. O, ayan! Ano kaya yan? Hala? Parang mga bato-bato. Hala! Now, we go to romblon. Ro. Ro na siya. Mi, ma, ro. Romblo. Romblo Manons are not only famous for their marble products. Actually, pag sabing Romblon, marble. Kaya I, I showed you pictures of marble products. Now, itong mga marbles na to, they can make other materials out of the marbles like tables, tiles, hand carvings, slab, small souvenir, eggs, and animals. Chess sets, even the chess table, di ba? Yung, yung chess table, yung, yung box, yung chess set na yon, Mortar and pestle, yung ano, pang, pang, uh, pandurog ng paminta, yung mortar and pestle. Name plates and religious icons. That made of, tandaan, romblon, marble, marble, romblon. Romblon, marble, marble, romblon. Next. Baskets. Diba? Bags. Saan naman yan? Taraan! Palawan! See? Palawenos are weavers too. Oh, hindi pa tatalo ang mga atagbanwas natin, mga taga-palawan natin. They are weavers too. They use materials from their forest such as rattan and bamboo. Iba ito sa nito, iba ito sa buri. Rattan and bamboo to make baskets and mats Mat products which they design with kawakawa. Libo libo. This is these are their terms. Biani, tinlo, pinagla, pinalagsanan, and timogro. Palawan can also make colorful crafts out of bamboo, such as bags, basket, storage containers, and Lamp shades. O baka meron kayo sa bahay ninyo na ratan, na bamboo, yan. Na basically, it's from Palawan. Diba? Galing nila, diba? Right? Next, alright. Yan, another. Kapis. Diba? Ako super love ko yan eh. Yung may kapis, as may light inside. Ang ganda-ganda. From Aklan naman. Now we go to Visayas. The Aklanons from Aklan. And the Visayas are also weavers of baskets, trays, and mats. 
they use pandan or pandanus caricosus and barrio plants. Aside from that, they make lamps, decorations, balik tayo, decorations, trays, and souvenir items out of capis shells. Nung araw, nung, nung mga bata pa si Chutortanet nyo, mga 1980-something, ang bintana namin ay made of capis shells at ang ganda-ganda kasi ano, light passes through, pero hindi ganun kainit at hindi ganun katindi. Kaya ang mga bintana nung araw, sliding window, pero kapis. Ngayon kasi puro salamin na, mga yayamanin. Pero noon, kapis, ayan, mga uh, lampshade. O, oh, mm. diba? Super love natin yan. Next! Yan! tara Banig! Yan! Taga dyan si Chitortonet natin. Dyan sa Samar. Maubay na agay, imutanan, mga taga Samar dyan. Samar is also known for its beautiful and colorful banig. Or hand-woven mats that are made from tikog, in term na sa Samar, tikog or pandan. Pandan leaves or pandanos, sorry, 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 kosos. <laughs> okay, tikog or pandan. A banig is a woven sleeping mat of different colors. Uh, and ewan ko sa inyo kung meron pang nagbabanig, ano, pero masarap mag, uh, mag, uh, matulog sa banig, malamig yan. And it is famous product of Basse Samar. The banig is made of tikog, a reed grass that grows in swampy areas along the rice field. So, basically, ma mabasa yung area ng, ng tinutubuan ng, ng pandan or ng tikog. Aha. Uh -huh. Nowadays, banigs are used as wall decorers, bags, purse, lap, laptop sleeves, and more. True. Hindi lang ito ginagawa. Naging ano na siya, eh, no? famous na si banig. Hindi lang ito, ay, hindi ko lang ito higaan. Pinaghirapan ito ng mga, gawin nating wallet. Di ba? Oh, parang meron ako dyan, kaya lang nakatago. Okay, next. Hindi ko po na babasa yung mga shoutouts, ha? <laughs> Sorry, kasi ano lang. Cebu, oh, gora tayo sa Cebu. Alam ko, alam nyo yan. Cebu is a world-class furniture producer. Cebuanos are indigenous materials. Use Cebuanos use indigenous materials such as coconut shell, ayana siya, barrio, rattan, kapis, and wood. Itong coconut shell na to, ang daming pakinabang niya. Nagaling sa Cebu. Actually, meron, meron tayo dyan na hikaw, made of coconut shell. Yung pangamot, pag nangakatik, hindi mo abot-abot yung likod mo. Katulad ni Suturto na itong nakaraang linggo. Hindi ko, ay, ang sakit. May pangamot ako na ang dulo ay yung parang kamay. na Made of coconut shell. May pang panghalo tayo dyan na made of coconut shell. Ganun, kagagaling. These are furnitures produced by Cebuanos. Diba? Coconut shell. Next! Ayan, I guess meron tayong activity maipapago ako. That was a lesson filled with so much arts and culture of Nimaropa and the Visayas. And I am sure you are now ready for our activity. Now, this activity, this is just to check if you remember something about our lesson. Um, pwede natin yang i, i, ano, no? I post or ipakita next time. Ano ba yung activity ng Papagawa ni Chutor Tanet. Now, here are three luggages. Mga maleta. Imagine that you are one of the selected students who travel in Asia for cultural exchange and education program. Wow, sa Shal Pinoy. What are the things? Ito yon. As an exchange student, what are the things that you will bring to represent our culture? Among those that Shooter Tonet have discussed, kindly prepare your luggage lists. Sige nga. Tignan natin. I, I think I won't be able to check it now, pero feeling ko pwede nyo naman yung i-post at pwede nyo naman yung i-share. Luggage 1. Attire from Mimaropa. Oh, yung pipili ng luggage 1, ang dadalhin mo, kunwari, if you are an exchange student, it's attire from Mimaropa. At ano yon? Luggage 2, accessories from Visayas. At ang dami, accessories from Visayas. Oh, ano kaya yun? Ano-ano kaya? Recall na natin. And luggage 3, textiles and tapestries from the Visayas. Mamili ka na. 
kunwari ikaw ang exchange student, kayo mga learners. Alin dyan ang dadalhin nyo? Luggage 1, luggage 2, and luggage 3. This is just to help you recall about the lesson of Tutor Tanet today. Okay? Ano nga ulit yung, yung lesson ni Tutor Tanet today? The arts and crafts. Okay? Let's recall. The attire, fabrics, tapestries, and arts of Bimaropa. And besides, now, what, what, that, that, that's a lot of baggage to think of, di ba? Given all the information about the attires, fabrics, tapestries, arts, and crafts, accessories, and body ornamentations of Bimaropa, and besides, I am confident that you are now filled with knowledge about Bimaropa and Visayas. I am confident that you are now filled. Kahit very, very short lang yung oras natin. Alam ko, feeling ko na puno kayo ng knowledge and skills about the arts and crafts of Mimaropa and the Visayas. Okay! Oh, ang bilis ng oras. Ha? Thank you, thank you everyone for watching. Itulay, every Tuesday, our online tutorial. Every Tuesday, Art 7. Ano pa yung mga i-remind natin? Okay, thank you, Tutor Marie from SEO Cavite. And this has been your Tutor Tanet from Paranaque National High School, Main SDO Paranaque. Magandang, magandang umaga sa inyong lahat and maraming, maraming salamat sa pagsale, sa pag-join and being with me every other Tuesday to learn about Arts Seven. Maraming maraming salamat po sa mga sasagot, sa mga nakasagot. Okay? Doon sa ating luggage, don't forget, ah, malay nyo, mangyayari sa inyo yan, mga learners, ano, yung luggages natin, di ba? And as well as with other tutors dyan, malay nyo, ay, mga tutors natin dyan, mga mentors natin dyan, o, oh, mag-exchange teacher kayo sa, sa ibang bansa, o, oh, di ba? Okay. Anyway, uh, anong susunod nating subject? Uh -huh. Thank you po sa lahat mga moms and mga sirs. Maraming maraming salamat. We'll have a next subject. Chat nyo nga. <laughs> I cannot see. Ano susunod natin subject? Sorry, 10 o'clock. We will have... Uh... Oh, sorry, comment. Hindi ko nakita yung ano. Thank you. Thank you, Marvin, uh, Bianca, Renz. Ayan. Ano yung susunod natin subject? Anyway, okay, this has been again your tutor tenet for Art 7. Maraming maraming salamat. Bye everyone. Good morning. O oh, diba? Ang bang si tutor tenet. Bigay. Ang husay naman. Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na itulay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag Itulay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo rin panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!